গাইস ইমিগ্রেশন এন্ড ব্যাগেজ চেক শেষ দেখা যাক আমুকে পাই কিনা আম্মু কই আম্মু কই দোর আর আরেকটা তো আম্মু ছিল আম্মু আসতে পারে নাই গাইস আগে চলে আসছে তো আম্মু সাথে আমি এখনো দেখা করতে পারি নাই আসসালামু Hey what is up guys asha kori shobai bhalo achen welcome to the second part of my canada to bangladesh journey लास्ट भिडियोते कैनाडार उपैक के मन्ट्रियल पर्यटन एस एयर कैनाडा से ओई भिडियो जी अपना ना देखे थकें ऊपर टप रईट साइडे क्लिक कर ले लिंक पे जाज वेल एज डिस्क्रिपशन वोटार लिंक देवा थक सो एट द मोमेंट हमें मन्ट्रियल एयरपोर्टे आड कारेंटलि जाए नेक्स्ट फ्लैट मन्ट्रियल के दोहा कतार पर्त से जे गेट थे बोर्ड करते हैं ओई गेटर दिखे इन द मिन टाइम जत खुण हाँटते आपनारा जी हमारे चैनल सबसक्राइब ना कर प्लिज सबसक्राइब कर फेलें एंड भिडियो देखार पर जो भिडियो भलो लागे एक लाइक दे देवें प्लिज एंड हमार लेटेस्ट आपडेटगुल्लो देखार जो स्क्रिने फेसबुक पेज एंड इन्स्टाग्राम आईडी दे आड डिस्क्रिपशन एगोर लिंक देव थक दुखे बेपार हे मन्ट्रियल एयरपोर्टे एक मैकडोनल्स नहीं एक के एफ सी नहीं शहर ओदी के दूरे दूरे आट एयरपोर्टे नहीं थार कथा टोरेंटो तो सब छो फ्लैट ब्लैंकेट
সো মন্ট্রিয়াল ক্যানাডা থেকে দোহা কাতার পর্যন্ত ফ্লাইট ডিউরেশন ছিল বারো ঘন্টা অ্যান্ড বারো ঘন্টায় দুইবার মিল সার্ভ করা হয়েছিল ফার্স্ট মিল আমি নিয়েছিলাম চিকেন বিরিয়ানি ম্যাশ পটেটোস চকলেট আইসক্রিম অ্যান্ড কোকা কোলা দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য ফুড ওয়াজ গুড অ্যান্ড তখন আমার খুবই ক্ষুধা লেগেছিল সো এই সবগুলো খাবার শেষ করতে আমার দশ মিনিটের বেশি লাগেনি এর কিছুক্ষণ পর কেবিন ক্রু কফি অফার করলো যেটা আমি নিয়েছিলাম পাশাপাশি একটা চকলেট ওয়েফার টাইপেরও নিয়েছিলাম তারপর রাত থেকে দিন হয়ে যায় তাই একটা ম্যাঙ্গো জুস নিয়েছিলাম কাতারে ল্যান্ড করার দেড় থেকে দুই ঘন্টা আগে আমাদের লাস্ট মিলটা সার্ভ করা হয় এই মিলের মেইন ডিশের সাইড হিসেবে ছিল একটা ব্রেড ফ্রুট স্যালাড র্যাসবেরি কাস্টার্ড অ্যান্ড আমি সাথে ড্রিঙ্ক হিসেবে নিয়েছিলাম অরেঞ্জ জুস সো এই মিলের মেইন ডিশটা ছিল চিকেন কারি উইথ রাইস আমি এখানে গেস করতেছি চিকেনটা ছিল সুইট অ্যান্ড সাওয়ার চিকেন অ্যানিওয়েজ চিকেনের টেস্টটা ছিল গুড টেক্সচার ভালো ছিল রাইসগুলোও সগি ছিল না ময়েস্ট ছিল না সো ফাইনালি আমি কাতারের হাম্মাদ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করি অ্যান্ড বর্তমানে আমি আমার আট ঘন্টা লে ওভার শেষ করার পর আমার নেক্সট ফ্লাইট যেটা কাতার থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত সেটাতে কোন গেট থেকে উঠতে হবে এটার ইনফরমেশান এই ডিসপ্লেগুলোতে আসছিল না খুব দেরি করে আসছে কারণ হচ্ছে আমার নেক্সট ফ্লাইটটা এক্স্যাক্টলি কাতার এয়ারওয়েজের না আমি আমার ফোনে আগেই দেখে ফেলেছিলাম যে এটা এক্স্যাক্টলি কাতার এয়ারওয়েজের হবে না এটা হবে কাতার এয়ারওয়েজ অপারেটেড বাই ওমান এয়ার এর মানে হচ্ছে যে বিমানটা হবে ওমান এয়ারের ক্যাবিন ক্রুও হবে ওমান এয়ারের বাট ভিতরে খাবার অ্যান্ড অল দ্য অ্যামিউনিটিস যেগুলো তারা প্রোভাইড করবে তা প্রোভাইডেড বাই কাতার এয়ারওয়েজ এই টেডি বিয়ারের ব্যাপারে আপনাদেরকে ইন্টারেস্টিং কিছু ফ্যাক্ট বলি এই টেডি বিয়ারটা কিন্তু কাপড় বা তুলো দিয়ে বানানো নয় এটা কিন্তু ব্রঞ্জ দিয়ে বানানো যেটা খুবই শক্ত এরকম তিনটা টেডি বিয়ার বানানো হয়েছিল দুইটা হলুদ অ্যান্ড একটা নীল এই টেডি বিয়ারটা ছিল নিউ ইয়র্কে যেটা রয়্যাল ফ্যামিলি কাতারের রয়্যাল ফ্যামিলি কিনে ফেলে অ্যান্ড পরে এই এয়ারপোর্টে ওটাকে রাখা হয় অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে আমি যে বলছিলাম যে আমার নেক্সট ফ্লাইটটা হবে ওমান এয়ারের আমি যেটা গেস করতেছি যে কাতার এয়ারওয়েজের নিজস্ব প্লেন ছিল না দোহা থেকে ঢাকা রুটের দ্যাটস ওয়াই তারা হয়তো ওমান এয়ার রেন্ট করছে অথবা লিজ করছে এই রুটটা অপারেট করার জন্য তো গাইজ আমার দীর্ঘ আট ঘন্টা লে ওভার শেষে এখন আমি যাচ্ছি আমার লাস্ট ফ্লাইট যেটা কাতার থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত গেট নাম্বার হচ্ছে বি টেন আমরা গেট নাম্বার পাইনি গেট নাম্বার পাই তো অনেক টাইম লাগছে যাই হোক এখন গেট নাম্বার আসছে আমরা এখন যাচ্ছি বি টেনের দিকে অ্যান্ড দেখা যাক বোর্ডিং করে কতক্ষণ লাগে বোর্ডিং করতে অবভিয়াসলি জানি কতক্ষণ লাগবে বাট তারপরেও চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টার মতো আর কি দেখা যাক সো আপনারা যারা আমার ক্লোজ আছেন তারা জানেন যে আমি এই ওমান এয়ারের ব্যাপারটা শোনার পর থেকে রিয়্যাক্ট করতেছিলাম অ্যান্ড আমি মনে করছিলাম তাদের সার্ভিসটা ভালো হবে না বা যাই হোক আমি বিমান ওঠার পর থেকে রিয়েলাইজ করলাম যে বিমানটাও আউটডেটেড অ্যান্ড এর ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেমটাও আউটডেটেড যাক ওইটা ব্যাপার না সার্ভিসটা ভালো হলেই হলো সো আমার সবচেয়ে বড় ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টটা আমার সামনে আসে যখন খাবার সার্ভ করার টাইম হয় দোহা কাতার থেকে ঢাকা আসতে রাফলি চার থেকে পাঁচ ঘন্টা টাইম লাগে অ্যান্ড তার মধ্যে একটাই মিল সার্ভ করা হয় সো মিল সার্ভ হওয়ার সময় আমাদের যত সাইড ডিশগুলো ছিল সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি চলে আসে অ্যান্ড মেইন মিলটা আসে না অ্যান্ড কিছুক্ষণ পর কেবিন ক্রু এসে পেটে লাথি মারার মতো একটা কথা বললো যে আমাদের মিল সবগুলো শেষ সো আমি কাতার এয়ারওয়েজ থেকে কখনো এটা এক্সপেক্ট করি না যে তারা অথবা তাদের ইউজ করা অন্য কোনো এয়ারলাইন্সের সার্ভিস এতটা বাজে হবে অ্যান্ড কাতার লাস্ট কয়েক বছর ধরে ওয়ার্ল্ডের বেস্ট এয়ারলাইন্সের অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছে তো এটা তাদের কাছ থেকে এক্সপেক্ট করা যায় না
সাইড ডিশগুলো চোখের সামনে রেখে দীর্ঘ বিশটি পেনফুল মিনিট পর আমাদের মেন ডিশ চলে আসে মেন ডিশে ছিল এগ স্পিনেজ পোটেটোজ অ্যান্ড সসেজ খাবারটা খুবই ভালো ছিল বাট ওরা যে টাইমটা ওয়েস্ট করছে এটা খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টিং এরকমটা হওয়া উচিত না এটা খুবই আনপ্রফেশনাল সো সাড়ে চার ঘন্টা পর ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাদের বিমানটা ল্যান্ড করে অ্যান্ড এখন আমাদের বিমানটা পার্ক হচ্ছে যেটা আপনারা বিমানের সামনের ক্যামেরা থেকে দেখতে পাচ্ছেন এই পয়েন্ট আমি আমার ফ্যামিলির সাথে মিট করার জন্য খুবই এক্সাইটেড ছিলাম গাইজ ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ব্যাগের চেক শেষ সব কিছু শেষ এখন জাস্ট জাস্ট বের হয়ে যাবো বাস দোয়া রাখবেন দেখা যাক আমুকে পাই কিনা আমি এমন ওভারেট করার কারণ হচ্ছে আমি ভেবেছিলাম বাংলাদেশ এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার পর সর্বপ্রথম আমি আমার আম্মুকে দেখবো বাট আমার আম্মু আমার নানু এবং আমার ছোট ভাই ছিল আরেকটি গাড়িতে অ্যান্ড কোনো কারণে ওই গাড়িটি এই গাড়িটির পিছনে পড়ে যায় দ্যাটস ওয়াই একটু খেপে গিয়েছিলাম বেস্ট অপশন আমার কাছে এটাই মনে হয়েছে যে এখানে আমরা দাঁড়িয়ে না থাকি কারণ এটা খুবই বিজি এরিয়া এবং অনেক যাত্রীরা আসছে অ্যান্ড অনেকগুলো গাড়ি আসছে তাদেরকে পিক আপ করার জন্য সো এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানেই হয় না সো আমরা ডিসাইড করলাম যে আমরা একটু বের হয়ে টার্মিনাল থেকে বাইরে যে একটু বাম সাইডে পার্ক করে রাখি অ্যান্ড ওই গাড়িটাকে ফোন করি যে আপনি এখানে চলে আসুন ততক্ষণ পর্যন্ত আমার আম্মু আমার নানু আমার ছোটো বয়ের সাথে কিন্তু দেখা হয়নি সো আমরা এখন টার্মিনাল থেকে বের হচ্ছি এবং লেফটে কোথাও গিয়ে পার্ক করে রাখবো দেখতে পাচ্ছেন যে জাস্ট বের হয়ে টার্মিনাল থেকে লেফটে পার্ক করে রাখছে অ্যান্ড ওদেরকে ওদের জন্য ওয়েট করতেছি আমার আম্মু আমার নানু আমার ছোটো ভাইয়ের জন্য তো গাইজ আসলে ব্যাপার হয়েছে কি আমাদেরকে আমাকে নিতে দুইটা গাড়ি আসছে তো একটাতে মামার সবাই ছিল আর আরেকটাতে আম্মু ছিল আম্মু আসতে পারেনি এই গাড়িটা আগে চলে আসছে তো আম্মুর সাথে আমি এখনও দেখা করতে পারিনি তো ওখান থেকে আমি বের হয়েছি ওখানে দেখা করার কথা ছিল ওখানে দেখা করতে পারিনি আমার গাড়িটা আসলে আম্মুর সাথে দেখা করবে ওই যে আসছে আসসালামু আলাইকুম আমরা কি এটা দিয়ে যাব Yeah. 